Hola y bienvenidos una vez más, yo soy el profe Cristian y vamos a resolver este ejercicio del examen de ingreso a la Facultad de Tecnología, la parte de Geometría Trigonometría del 2 2022, segunda opción. Este ejercicio de geometría dice en un triángulo ABC, AB vale 12, el ángulo A vale 78 grados, el ángulo C 39 grados y la mediatriz de BC corta AC en el punto E, hallar S. He dibujado lo primero mi triángulo A de vértice A, B y C. Y vamos colocando, dice que A, B vale 12. Ahí está, el segmento AB vale 12. El lado AB vale 12. El ángulo A vale 78. Aquí está A, vale 78. El ángulo C vale 39. Y la mediatriz de BC, no nos olvidemos que la mediatriz... Este es BC, la mediatriz es el punto medio de BC que forma 90 grados, que es perpendicular, que va a chocar con AC y que corta AC en el punto E. Aquí tenemos que tener clara la definición de qué es una mediatriz. Punto medio, justo del punto medio sale una perpendicular. Por eso es que aquí he dibujado 90 grados y recordar que entonces esto es igual a esto por ser mediatriz. ¿Qué vamos a hacer? Por conveniencia podemos partir este triángulo de esta forma, porque ahora vamos a ir viendo los ángulos. Fíjense aquí, si tenemos 39 grados, y aquí tenemos eh, también 78 ¿Qué ángulo tendríamos en todo esto? Para eso restamos 180 menos 78 menos 39. Entonces vamos a decir que el ángulo B es 180. Claro, recordando que en un triángulo cualquiera, la suma de los tres ángulos es 180. Y restamos 180 menos 78 menos 39. Y esto nos va a dar exactamente... 63 grados con lo cual el ángulo B es 63 grados ya tenemos esto que vale 63 otro dato importantísimo es que fíjense este triángulo que se forma aquí es el mismo que este de aquí es semejante ¿por qué? porque tienen un lado igual Ahí está. Tiene un ángulo que es el mismo, 90 grados, y tiene otro lado común, que es este de aquí. Por lo cual, por lado, ángulo lado, este triángulo, ¿sí? Es el mismo que este otro triángulo. Y, como es el mismo, estos 39 grados se van a repetir aquí. Dato importante, ¿sí? Y aquí tenemos 39 grados, también ya podemos tener cuánto hay aquí. Como todo vale 63, restamos 63 menos 39 y esto nos da 24 grados. Al tener los 24 grados también podemos tener este ángulo de aquí, porque fíjense que en este triángulo, aquí en este triángulo, tenemos 24, tenemos 78 y para hallar este ángulo de aquí, Simplemente restamos eh, 180 menos esto menos esto. Entonces vamos a decir que el ángulo AEB A, e, es 180 menos 78 menos 24. De esta forma el ángulo AEB va a ser 180 menos 78 menos 24, nos da 78 grados. Con lo cual hemos determinado ahora que este vale 78 grados. Muy bien, este ángulo de 51 grados eh, lo hemos sacado en vano, no nos va a servir, pero esta parte de aquí sí es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense que al ver que esto mide 78 y esto también 78, este triángulo se trata de un triángulo isósceles. 
isósceles porque tiene dos ángulos iguales. Como estos dos ángulos son iguales, quiere decir que este lado es el mismo que este lado que está ahí en color rojo. Por lo cual, este es el mismo lado que esto. O sea que esto también mide 2. Y si volvemos al triángulo este y este otro triángulo, entonces dijimos que esto es lo mismo que esto, es el mismo ángulo, es el mismo lado, por lo cual este también tiene que ser igual a este porque son semejantes, y esto también es el mismo valor, y eso vale 12. Por lo cual el lado S vale 12, y es el inciso B la respuesta. Espero que te haya gustado la resolución de este ejercicio, y si quieres cursos para universitarios para el examen de ingreso, contáctate a nuestro WhatsApp, yo soy el profe Cristian, y suscríbete a mi canal. Nos vemos, chao.